ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ത്രീ മെക്കാനിക്കലിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന പേരാണ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എ സി സിസ്റ്റം ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസും ത്രീ ഫേസും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോളമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതേ തുകളത്ത് എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ വരുന്നത് രണ്ട് വയറാണ് സാധാരണ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഫേസ് വയറും രണ്ടാമത്തത് ന്യൂട്രൽ വയറും അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ടു വയേഴ്സ് ടു വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രൽ വയറും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ത്രീ ഫേസ് വയർ മാത്രം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ത്രീ ഫേസസും പ്ലസ് ഒരു ന്യൂട്രലും അങ്ങനെ എത്ര വരും ഫോർ വയേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ യൂസസ് ത്രീ ഓർ ഫോർ വയേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ടു വയേഴ്സ് മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ സിംഗിൾ ഫേസിൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഫേസസ് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലാകെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ഒരു ഫേസിലുള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ത്രീ ഫേസിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ എടുക്കാം ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ എടുക്കാം അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കൊടുക്കാം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ബോത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഹൈ കോസ്റ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സിംഗിൾ ഫേസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് പവറിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് പവറിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫേസ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും പവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ആയിരിക്കും വേറെ വെച്ച് ത്രീ ഫേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻ ക്യാരി മോർ പവർ ഓക്കെ ഇനി സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സിലാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമേഴ്സാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് സിംഗിൾ ഫേസിനെയും ത്രീ ഫേസിനെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം കാരണം ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിനെ കറക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇ എം എഫ് കിട്ടും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോയിലിൻ്റെ പകരം മൂന്ന് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് മൂന്ന് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ മൂന്ന് വൈൻഡിങ് നമുക്ക് തോന്ന പോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ വൈൻഡിങ് തമ്മിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ത് വേണം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വേണം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തമ
സൗത്ത് പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കോയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ആറും മറ്റേണ്ട ആർ ഡാഷ് ആണ് അതിനകത്ത് വൈ വൈ ഡാഷ് ബി ബി ഡാഷ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോയിലും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോയിലിനെ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവാം ഓക്കെ ദ ത്രീ കോയിൽസ് ഓർ വൈൻഡിങ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഓരോ കോയിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ആറ് ഫേസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആറ് ഫേസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻഡിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആറ് ഫേസിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കിയാൽ ബി ഫേസും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഫേസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഫേസിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വൈ ഫേസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈ ഫേസിലും ഒരു ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ ത്രീ കോയിൽസ് ഓർ വൈൻഡിങ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഓരോ ഫേസും എന്ത് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് കോയിലും ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോയിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് കോയിലും നമ്മൾ വെച്ചത് ഒരു ഈക്വൽ കോയിൽസ് ആണ് അതായത് ഈക്വൽ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടൻസ് ഉള്ള സെയിം മൂന്ന് കോയിൽസ് ആണ് വെച്ചത് ആ മൂന്ന് കോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കറക്കിയത് അപ്പോൾ സെയിം മൂന്ന് കോയിലും സെയിം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കോയിൽ വിൽ ബി ഓഫ് സെയിം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് മൂന്ന് കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തിൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താണ് ബട്ട് ഹാസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കോയിലും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മാറി മാറിയാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും അടുത്ത കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫും കൂടി കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്ന് കോയിലും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കോയിൽ മൂന്ന് കോയിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കാരണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് മൊത്തം ഒരു സർക്കിൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് കോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആദ്യം ആർ ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അതിൽ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാക്സിമം വാല്യൂ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സൈൻ വേവ് ആണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈൻ വേവ് ആണ് ഓക്കെ ആർ ഫേസ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അത് ഇവിടുത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് നോക്കാം വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറിനേക്കാളും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈ വൈൻഡിങ് അപ്പ
ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മൂ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കറക്കിയാൽ ഫെറഡേസ് പ്രകാരം അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ് കിട്ടുക സിംഗിൾ ഫേസ് കിട്ടുക ത്രീ ഫേസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മൂന്ന് കോയിലും തമ്മിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ത് വേണം ഡിഫറൻസ് വേണം അങ്ങനെ കറക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവ് ഫോം കൂടി നോക്കാം നോക്കാം മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൊബൈലിൽ ഓക്കെ നോക്കാം ഇതിൽ ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ആറ് ഫേസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആറ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഫേസ് നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഒമേഗ ടി സീറോ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി വൈ ഫേസ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആറ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നോക്കി എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫേസ് ബി ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റെഡ് ഇങ്കിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബി ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം ആറ് സീറോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വോൾട്ടേജ് തമ്മിൽ ഓരോ ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്നിൻ്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എം തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇ എം എഫ് എമ്മിൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫോം വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേമാണ് ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് സീക്വൻസ് ഫേസ് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഡറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം the order in which the three phases reaches their maximum or peak value is called phase sequence nu vechale nammude moonu phase undu r y b undu appo edu phase aanu aadhyam maximum ethunnathu edaanu rendamathu ethunnathu edaanu moonamathu ethunnathu aa order na vilikina peraanu phase sequence appo ivda nokke ivda nokka r y b undu edaanu aadhyam maximum ethunna r aanu maximum ethunna r maximum ethitte പിന്നെയാണ് ആരെത്തുന്ന വൈ എത്തുന്നത് പിന്നെയാണ് ആരെത്തുന്ന ബി എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണോ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂവിൽ എത്തുന്നത് ആ ഓർഡറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫേസ് സീക്വൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആർ വൈ ബി രണ്ടാമത്തത് ആർ ബി വൈ ആർ വൈ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആർ മാക്സിമത്തിലെത്തും പിന്നെ വൈ മാക്സിമത്തിലെത്തും പിന്നെ ബി മാക്സിമത്തിലെത്തും ഇനി അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് കറക്കുന്നുള്ളത് ആരോ മറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയേ ആദ്യം ആരാണ് പോവുക ആറ് ഫേസാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം പോവാം നോക്കാം ആറ് ആദ്യം ആറ് പോവും ആറിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെയാണ് ബിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെയാണ് വൈയിലാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ആദ്യം ആറ് ബി വൈ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്
റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ കറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസിൽ മൂന്ന് വൈൻഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പേരുണ്ട് വൈ കണക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വൈ ഷേപ്പിലുണ്ടാവും ഓരോന്നും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വൈ ഷേപ്പിലുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്ങിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഓർ വൈ കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷനും ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്താണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്നും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത സ്റ്റാർ കണക്ഷനും ഡെൽറ്റ കണക്ഷനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഫേസിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട മെയിനായിട്ട് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് പിന്നെ മെയിനായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷനും ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്നും എന്താണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നോക്കിയത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം